नमस्कार आज के सुनब श्री रूपक शाहर उपन्यास जीवाणुर पंचम पर्व गल्प शुरू करार आगे अपन सकल बनीत अनुरोध जदि गल्पा शुने भलो लागे अवश्य भिडियोते एक लाइक दिए भूलें ना एड़ाओ जदि एबधि एकजे छो प्रियंक सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन टी टीपे रख जाते भविष्य चैने नतून गल्प चलती गल्पे नतून पर्व आपलोड हवा मात्र नोटिफिकेशन अपन डिवाइस पहुँचे जाए अब्दि शुनल शुभ्रर साथ सुंदर सम्पर्क गड़े उठे लाभलिर कंतु सम्पर्क ठीक साधारण सम्पर्क नए लाभलि शुभ्र के बोले शुभ्र थे तरह बाच्चा चाह कारण तर स्वामी ना कि अक्षम शुभ्र तरह एक शारिक सम्पर्क मध्य जड़िए पड़े भलो लगते लेगे लाभलि के कंतु गीता मासि फिर आसार पर लाभलि साथ अतटा मिलामेशा करा जा जत गीता मासिर एबसेंसे जा एदि के बजनेस दिक दिए देखते गाना रकम विपद तो घर रही इच्छे शुभ्र के कमाख्याबू मारा गलन कमाख्याबू स्त्री ए मे शुभ्र सा देखा करते अफिसे एल तर प्राप्य जो टाटा से टाटा आदाय करते तक तो शुभ्र साथ कमाख्याबूर मेर कि कथा हल तर मे शुभ्र के बल जो से शुभ्र के खूब भलोक चेने कारण तर एक बान्धवी के लिए ना कि शुभ्र एक बार डायमंड हारबारे गे से एक रतर आलापे से मे ना कि पागल हो गए ताके ना कि मैंटल असाइलमे भर्ती कर मेटी के शुभ्र बस अट्रैक्टिव लेगे से मेटर सी एक अपमेंट कर मेर सी देखा करते जाने हस्पिटाले नान रकम दिक दिए शुभ्र चेष्टा कर बजनेसटा के एगिए नहीं जावर तर नान लोकर सकते कन्टैक्ट हो चतुर्थ पर्व शेषे सुनल शुभ्र जा जयदेव बाबू सा देखा करारे जदि ओ जपान कम्पानी सी कोकम कोलबरेशन जाए भेषज ओषुधर बेपार नहीं देखा जा पर्व गल्प कत दूर कराए शुरू कर जीवाणु पंचम पर्व से दिन हाँपानी ओषुद नहीं आनी जा मन से चेष्टा करते कल आपनी फोन करार पर बाड़ी अपन कथा हिल तक हमारा क्यों बोलें एक समय दादू ना कि ब्रंकल के खूब भलो थकत अपन दादू की हाँपानी छिल मायर आ जो एत दिन पर मेडिसिनटार कथा बोलते तक निश्चय मेडिसिनटार गुडविल छो आई कि आपनी लेगे पड़ू आपनी कि एक्सपोर्ट करार कथा बोल क्यों न फरिदाबाद एक कम्पानी कि जान नाम शिबा इंडिया एक धरण हरबल टनिक पाठा कल ही इंटरनेट घाटते घाटते खबर देखल सो यू शुड अल्सो टेक दि इनिशिएव आनी उद्योगा नीन जा सहाज्य करारमें करब ओरा कि टेस्ट फेस्ट कर अवश्य ओखानकार पद्धति एबसल्यूटलि अमेरिकार मत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आ ता गुणागुण विचार कर तब सिद्धान जानाते खूब बसि देरी करना दो सप्तर मध्य भलोम जा आनी जदि आपनर ओषुद वही ब्रंकल सैम्पल और फर्मुलाटा जे एफ डी एर का कल पाठिए रफ्तानी करार अनुमति चान तो मन एक मास मध्य उत्तर पे जा देखान जो ही आज हमें कैकट सैम्पल नहीं गुड कई देखी पायर का रखा अटाची केस थे के विभिन्न सैजे तीन टे बोतल बेकर देखाल देखे मुख कूचके उठल जयदेव किस मन करबें ना शुभ्रबाबू पैकेजिंग एत खराब ओखने ओषुधे दोकने पड़े थकले नो बड इज इवें गा टाचेट ए सब बेपारे अपारा एकदम नजर दें ना कि बजारे चालू करारे ओषुधर पैकेजिंग इट्स एक्सट्रीमलि इम्पोर्टेंट यू नो एक लज्जा पे बोल एक्सपोर्ट कर ले तक देखा जाए हाँ ये क्योंकि मन रखबें बेपारे खूब अबाक हो जाए जानें एखानकार ओषुधर व्यवसाटा एत बड़ो अथच इट्स कमप्लीटलि गोईंग द रंग पाथ 
প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা নাকি তারও বেশি হবে অথচ ফিগারটা ডাবল করুন এখন কুড়ি হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে হোয়াট এভার বা বাট ইউর প্রায়োরিটিজ আর কমপ্লিটলি মিসপ্লেসড এছাড়া আর কি বলবো যে দেশে শতকরা পঁচাত্তর জন মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগেন সে দেশে তার ওষুধ বেশি তৈরি করার দিকে কোনো কোম্পানির নজর নেই বেশি উৎসাহ ডায়াবেটিস আর হার্ট প্রবলেম সংক্রান্ত ওষুধ তৈরি নিয়ে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি আপনারা বড় লোকদের কাছে ওষুধ বিক্রি করার কথাই বেশি ভাবেন কেননা এই দুটো রোগ বেশি হয় বড় লোকদের তুলনায় কিন্তু গরিবদের কথা ভাবেনি না জয়দেবের মুখে এসব কথা শুনে আমি একটু অবাকই হলাম ঠিকই বলছি গরিবদের যেসব রোগ বেশি হয় তার ওষুধের দাম খুবই কম বেশিরভাগই ওটিসি মানে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন ওই সব ওষুধের লাভের মাত্রাও বেশি হয় না তাই বড় কোম্পানি কোনো আগ্রহ দেখায় না তবে এসব কথা জয়দেবকে বলে লাভ নেই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলাম লেবারালাইজেশনের পর মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কম্পিটিশন করতে হচ্ছে তো সেই কারণে আমরা অনেক সতর্ক না সৌরভবাবু মানতে পারলাম না লেবারালাইজেশনের পর এখানকার বড় কোম্পানিগুলো শতকরা তেইশ ভাগ ব্যবসা বেড়েছে আমি তো দু একটা কোম্পানির কথা জানি যাদের ব্যবসা একশো চৌত্রিশ ভাগ পর্যন্ত বেড়েছে রোন পাওলাইং নোভাটেস জাপানিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আছি তাই পরিসংখ্যান ছাড়া কথা বলি না আমি জয়দেববাবুর কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম আমাদের দেশে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকেরই ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই তারা এত গরিব ওষুধের দাম খুব কম হওয়া সত্ত্বেও এই অবস্থা জাপানে একজন এইডস রোগীর রোগ ধরার জন্য খরচ তিরিশ হাজার টাকা আমাদের দেশে পাঁচশো টাকাতেই সেই পরীক্ষাটা করা যায় অনেক তফাত বলতে যাচ্ছিলাম আপনি রোগীর কথাই শুধু ভাবছেন আমরা যারা ওষুধ বানাই তাদের কথা কে ভাবে গ্যাট চুক্তির জন্য দু হাজার পর আমাদের ব্যবসার হাল কি হবে আন্দাজ করতে পারছি না অন্তত দেড়টা বছর তো আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন কিন্তু কথাগুলো আমি বলার আগে রূপের আলো জেলে সামনে এসে দাঁড়ালো রিঙ্কি ওর আসার কথা একটাই এলো আধ ঘন্টা দেরি করে পরনে নীল টাইট জিন্স লেবু রঙের টি শার্ট আর তার উপর লেদার জ্যাকেট একদম মডেল মডেল লাগছে রিঙ্কিকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন জয়দেববাবু আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম উনি উঠে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে বললেন ইটস মাই প্লেজার টু মিট ইউ রিঙ্কি পাত্তাই দিল না আমাকে বললো ভীষণ খিদে পেয়েছে শিগিরি কিছু খাবার দিতে বলো আমি অর্ডার দিয়েই বসেছি নিয়ে আসবে এক্ষুনি তোমার এত দেরি হলো কেন রিঙ্কি আর বলো না সেদিন আমার জন্মদিনে গড়িয়াহাটের যে জরুরি শপে তুমি নিয়ে গেছিলে এখন সেখান থেকেই আসছি বেরিয়ে আর ট্যাক্সি পাই না কেউ এত অল্প রাস্তা আসতে চায় না জানো তো শেষে একজন লিফট দিয়ে দিল একটু বসো আমরা একটু কথাটা সেরে নিই জয়দেববাবু রিঙ্কির দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারেননি দেখে মনে মনে হাসলাম এইবার আসল কথাটা পারতে হবে রিঙ্কি আসতে বলায় কাজ হয়েছে জয়দেববাবু একেবারে বোল্ড জয়দেববাবু আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি আপনি কলকাতায় আছেন কতদিন বলতে পারছি না মা যতদিন না সুস্থ হন ততদিন তো থাকতেই হবে ও কি হয়েছে আপনার মার বয়স হলে যেসব রোগ হয় আর কি বরাবর হাঁপানি ছিল তার ওপর কিডনিটা ভালো নেই সব মিলিয়ে জগা খিচুড়ি আমার তো মনে হয় মাস তিনেকের আগে ফিরতে পারব না এখানকার বাড়িতে আপনার আর কেউ নেই আমার একটাই মাত্র বোন বিয়ে হয়ে গেছে এখন থেকে কানাডায় বাবা মারা গেছেন দু বছর আগে তাই আমাকেই ছুটে আসতে হলো বিয়ে করেননি না মশাই আই ডেনরেলি গ্যার এ চান্স এই মাস্টারের আগে ওখানে একটা বড় ফ্ল্যাট কিনেছি জানেনি তো কি অসম্ভব দাম ওখানে ফ্ল্যাটের এবার পয়সাটা জমাবো তারপর বিয়ে করব বাঙালি মেয়ে নাকি ও দেশের কেউ মা তো মেয়ে দেখছেন আমারই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না বলেন তো আমি মেয়ে দেখি আমরা কিন্তু ওষুধের ব্যাপারে কথা বলার জন্য এসেছি আচ্ছা আপনাদের কোম্পানি যে ফিল্টার পেপারটা তৈরি করে সেটা কি রোগের জন্য হাঁস ওটা হাঁস রোগের ওষুধ সাজ রোগের কথা ইদানিং কাগজে খুব পড়ছি কিন্তু এই রোগের কথা আমি কখনো শুনিনি ভালো করে জানার জন্য বললাম সরি কি রোগ বললেন হাস এইচ ইউ এস হিমোলেটেক ইউরামিক সিনড্রোম এখানে অবশ্য এই রোগটা এখনো আসেনি এক ধরনের জীবাণু থেকে হয় আমেরিকা কানাডা ইউরোপের প্রচুর লোক মারা গেছে 
তাই বুঝি কি ধরনের জীবাণু এই জীবাণুটার নাম ইকোলাই আপনারা এখানে বিকোলাইয়ের নাম শুনেছেন এই অঞ্চলে অনেকেরই হয় কিন্তু এই জীবাণুটা একটু আলাদা ধরনের আসলে একজন জার্মান ব্যাকটেরিয়োলজিস্ট থিয়োডোর ইস্টরেক এই জীবাণু আবিষ্কার করেন তাকে সম্মান দেওয়ার জন্যই পরে নাম দেওয়া হয় এস্টোরিস ইয়া কোলাই সংক্ষেপে ই কোলাই জীবাণুটা ঘাঁটি বাঁধে মানুষের শরীরের কোলনে যাচ্ছে তাই ধরনের রোগ বাঁধায় আই সি অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ ইট জ্বর রক্ত পায়খানা বাচ্চাদের হলে বাঁচানো মুশকিল তিন দিনের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু অবশ্য ঠিক সময় যদি ধরা না পড়ে আর বড়দের পক্ষে অতটা ক্ষতিকারক না তবে হাস হওয়ার পরে সব থেকে যেটা ভয়ঙ্কর সেটা হলো কিডনি নষ্ট করে দেয় আমাদের দেশে এই জীবাণু নেই থাকবে না কেন দেখুন ইকোলাই প্রচুর ধরনের হয় বিপজ্জনক হলো ও ওয়ান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বংশবৃদ্ধি করে যেখানে সেখানে বাড়তে পারে যে কোনো মাধ্যম মারফত শরীরে ঢুকতে পারে শরীরে ঢুকে ঠিক আশ্রয় নেয় নিজের জায়গায় মানে কোলনে তারপর এমন টক্সিন সৃষ্টি করে জমে মানুষে টানা টানি আপনাদের ওষুধটা কি আমরা যে ফিল্টার পেপারটা তৈরি করি তা খাইয়ে দিলে ওই টক্সিনকে সোজা বাংলায় কি বলবো শুষে নেয় তারপর পায়খানার সঙ্গে বের করে দেয় ধরুন আমরা যদি ওই ফিল্টার তৈরি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে করতে পারেন বাট ওয়াই ডি ওয়ান্ট ডু ওয়েট এখানে তো হাস হয় না আমাদের এখানে ফিল্টার তৈরি খরচ নিশ্চয়ই আমেরিকা বা জাপানের মতো হবে না অনেক কম খরচে তৈরি করে যদি আমরা এক্সপোর্ট করি সেটা অবশ্য করতে পারেন কিন্তু ফর্মুলাটা পাবেন কোথায় আপনি দেবেন আপনি তো শিম্বুনের চিফ কেমিস্ট এই জন্যে অবশ্যই আমি ভালো টাকা দেব আর বিয়ে করার জন্য তো আপনার টাকার দরকার জয়দেব বাবু হাহা করে হেসে উঠলেন তারপর রিঙ্কির সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য বলে উঠলেন ম্যাম দেখছেন আপনার বন্ধু আমাকে কেনার চেষ্টা করছেন আমার কোম্পানির কোনো কর্তার কানে এই কথা গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জেলে পাঠানোর চেষ্টা করবে আপনাদের এই ফিল্টারটা কতদিন আগে পেটেন্ট নেওয়া বাউ থ্রু এন্ড হাফ ইয়ার্স তাহলে তো আপনার জেলে যাওয়ার প্রশ্ন নেই একটা পেটেন্ট চার বছরের বেশি কার্যকর হয় না যে কোনো কোম্পানি তার পর ফর্মুলাটা নিয়ে ওষুধ বানাতে পারে তবে পদ্ধতিটা একটু আলাদা হওয়া দরকার সেই পদ্ধতিটা না হয় আপনি বাতলে দেবেন আমার এখানে প্রোডাকশন শুরু হতেই তো মাস ছয় কেটে যাবে আপনি তার মানে হিসাব কষে আমাকে ডেকেছেন নেজেট সিম্বুনের চাকরি ছেড়ে যদি আমার কোম্পানিতে জয়েন করতে চান তাহলে আমি রাজি আছি না মশাই দ্যাজ নো কোয়েশ্চেন অফ কামিং ব্যাক টু দিস কান্ট্রি মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন সম্পর্কটা রাখব তারপর আর পাও দেব না দেখি আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি জয়দেববাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খাবার এসে গেল ব্যবসার কথা বন্ধ রেখে আমি খাবায় মন দিলাম আমাদের এখানে এক কোম্পানির কেমিস্টকে অন্য কোনো কোম্পানি ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে এটা নতুন কিচ্ছু নয় কিন্তু আমি যে প্রস্তাবটা এক্ষুনি দিলাম সেটা অভিনব আমি জানি জয়দেববাবু না করে দেবেন কিন্তু আগামী দু তিন মাসে আমার ইউনিটটা তৈরি করে দিয়ে গেলেও আমি লাভবান হব কত টাকার প্রজেক্ট সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই কিন্তু আমি যে রাস্তায় এগুচ্ছি তাতে টাকাটা জোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না জয়দেববাবু খাবার ফাঁকে ফাঁকে রিঙ্কির দিকে তাকাচ্ছেন দু একবার কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু রিঙ্কি বারবার হাত ঘড়ির দিকে থাকাচ্ছে বোধ অন্য কোথাও যাবে স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমাদের আলোচনায় ওর মন নেই আর না থাকাটাই স্বাভাবিক জ্বর রক্ত পায়খানা এসব কথা শুনতে ওর ভালো লাগবে কেন সেদিন ফোনে এই রেস্তোরাঁতে আমায় ডেকে রিঙ্কি খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল ভাগ্যের সঙ্গে ভিজা কার্ডটা ছিল প্রায় ষোলো হাজার টাকা সেদিনও খুশি দিয়েছিল আমার রিঙ্কি কিছু অনুরোধ করলে আমার পক্ষে না করা এখন তো সম্ভবই না আমি জানি ওই ষোলো হাজার টাকা ষোলো লাখ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে সেদিন জন্মদিন উপলক্ষে ওকে একটা আংটি কিনে দিয়েছিলাম গড়িয়াহাটের মোড়ে আমাদেরই খুব জানাশোনা পাল জুয়েলার্স থেকে দাদুর আমল থেকে পাল জুয়েলার্সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু আজও কেন রিঙ্কি সেখানে গিয়েছিল বুঝলাম না সেদিন পাল জুয়েলার্স থেকে বেরিয়ে রিঙ্কিকে নিয়ে আমি লেক ক্লাবে গেছিলাম প্রায় সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম সেখানেই কথায় কথায় ও বলল আদৌ ও মুম্বাইয়ে যায়নি 
বাবা সঙ্গে নাকি ও ট্রুস হয়ে গেছে মুম্বাইয়ে যাচ্ছি বলে ও নাকি প্রথমে যায় মিনিস্টার কাকুর বাড়িতে তখন মিনিস্টার কাকুই বুঝিয়ে সুজি ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন মিনিস্টার কাকু নাকি ওর বাবাকে ধমক দিয়েছেন ফের মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে নাকি কোনো সম্পর্কই রাখবেন না কথায় কথায় রিঙ্কি সেদিন আরও বলেছিল জানো মিনিস্টার কাকুকে তোমার কথা বলেছি উনি বলেছেন ছেলেটাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসিস রিঙ্কিকে ধরে যদি হেলথ মিনিস্টারের সঙ্গে একটা লাইন করা যায় সেই আশাতেই আছি হেলথ সার্ভিস বা ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর তখন আমার হাতের মুঠ হয়ে থাকবে কমপক্ষে সাড়ে চার বছর এই গভর্নমেন্ট এখনো থাকবে এর মধ্যেই কোম্পানিকে এক নম্বরে তুলে নিয়ে যেতেই হবে আমাকে মিনিস্টার হাতে থাকলে একটা ছোট্ট কোম্পানিকে কোথায় তুলে নিয়ে যাওয়া যায় তার উদাহরণ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটা দশ টাকা দামের ওষুধও তাহলে সরকারের কাছে নব্বই টাকায় বিক্রি করা যায় কোনো চক্ষু লজ্জা করার দরকার হয় না বাবার সঙ্গে চুজ করা নিয়ে রিঙ্কি আমায় যা বলেছে তা সত্যি কিনা আমি জানি না কিন্তু একটা ধন্দ এখনও আমার কাটেনি এতদিন কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও কেন রিঙ্কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছিল যেদিন পাক থানার পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যায় মাঝে প্রায় দিন পনেরো কেটে গেছে কেন ও ফোনেও আমার সঙ্গে কথা বলেনি আমি নিশ্চিত পাক হোটেলে সেদিন যাকে দেখেছিলাম সে রিঙ্কি ওর সঙ্গে কয়েকজন অবাঙালি বন্ধু ছিল কেন জানি না এখন মনে হচ্ছে ও বধ পাল্লায় পড়েছে খেতে খেতে রিঙ্কি হঠাৎ চাপা গলায় বলল এই শুক্র তোমার কাছে হাজার খানিক টাকা হবে কেন বলো তো আমার খুব দরকার আসলে আমার এক বন্ধুর বিবাহ বার্ষিকী কিছু দিতে হবে দাঁড়াও জয়দেববাবু চলে যান তারপর নিও এই লোকটাকে ভাগাও না আমার থেকে হাঁ করে তাকিয়েছে রিঙ্কি ছেলে মানুষের মতো আর কি বলে ফেলবে সেই ভয় চুপ করে গেলাম জয়দেববাবুর খাওয়া হয়ে গেছে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন মুখ মোছার ফাঁকে ফাঁকে বারবার উনি তাকাচ্ছেন রিঙ্কির দিকে রিঙ্কি প্রশ্রয় দিচ্ছে কি না সেটা আমি বুঝতে পারছি না কেননা ও আমার পাশে বসে মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্ট বুদ্ধি চাপল খাওয়া শেষ করার পর জয়দেববাবুকে বললাম জয়দেববাবু আমাকে একবার টয়লেটে যেতে হবে আপনার কি আর কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আছে সাড়ে তিনটার সময় তাজবেঙ্গল তাহলে তো আপনার দেরি করা উচিত হবে না ফোনে বরং আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট মানে আমার প্রস্তাবটা নিয়ে একটু ভাববেন সঙ্গে সঙ্গে আমি টয়লেটের দিকে এগোলাম মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এসে দেখি জয়দেববাবু নেই রিঙ্কি আমাকে দেখা মাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে বলল এই টাকাটা দাও আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে পাঁচ থেকে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিতেই রিঙ্কি সাইড ব্যাকে চালান করে দিয়ে বলল রাতে ফোন করো কাল মিনিস্টার কাকুর বাড়িতে তোমায় কখন নিয়ে যাব জানিয়ে দেব বাই বলে ও আর দাঁড়ালই না খাবারের দাম মিটিয়ে এক কাপ কফি খেয়ে ধীরে সুস্থে বাইরে বেরিয়ে এলাম প্রায় তিনটে বরানগরে ফিরে যেতে মন চাইল না কিন্তু বাড়িতে গিয়েই বা করবোটা কি বাড়িতে লাভলি থাকলে না হয় সময় কেটে যেত কিন্তু ও তো মনার সঙ্গে বেলঘুরিয়া ফিরে যাবে বাড়িতে ফিরে রোজ ওর হাসি মুখটা দেখি দরজা খুলেই ও হাত বাড়িয়ে অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে নেয় গা থেকে কোট খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখে এসব একটা অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে রোজ ডিনার করার পর লাভলি হাতের কাজ সেরে উঠে আসে আমার ঘরে একসঙ্গে কিছুক্ষণ টিভি দেখি কখনো কখনো ব্লু ফিল্মও কলেজ লাইফে জোগাড় করা ওই সব ক্যাসেট এতদিন আমার আলমারির কোণে পড়েছিল টিভি দেখার পর ও যখন নিচে নেমে যেতে চায় তখন ওকে জোর করে বিছানায় নিয়ে যাই সহবাস করার পর সারা রাত্রিরই আমাকে জড়িয়ে ধরে ও শুয়ে থাকে আজ থেকে সেসব পাট চুকে গেল বাড়ি ফিরে সেই আবার গীতা মাসির মুখটা দেখতে হবে বাড়িতে ফোন করে লাভলিকে যদি এখন আটকাই তাহলে গীতা মাসি সন্দেহ করবে মাঝে একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই যে তুই রাত্রিরে এ বাড়িতে থেকে যাস গীতা মাসি বারণ করেনি প্রথম দুদিন রাত্রিরে ফিরে গেছিলাম তারপর একদিন বাড়িতে গিয়ে গল্প বানালাম বাড়ি ফেরার সময় দুটো ছেলে ফলো করেছিল গোবিন্দপুরের রাস্তাটা রাতের দিকে কীরকম ফাঁকা থাকে জানোই তো পিসি বিশ্বাস করে নিল কথাটা সেদিনই বলে যে শুভ্র যেদিন রাত্রিরে মানে বেশি দেরি করে বাড়ি ফিরবে সেদিন তোর আসার দরকার নেই তাছাড়া পিসির কি এখন আমাকে নিয়ে ভাবার সময় আছে পিসি মশাইকে নিয়ে এখন এমন চিন্তায় আছে অন্যদিকে মনই দিতে পারছে না বিয়ের পঁচিশ বছর হয়ে গেছে তবুও ওদের মধ্যে ভালোবাসা দেখে আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই জানো লাভলি এই কটা দিন আমাকে অনেক তৃপ্তি দিয়েছে ওর ইচ্ছেটা পূরণ হলে আমি খুব খুশি হব হাঁটতে হাঁটতে পার্কিং এরিয়ায় গিয়ে গাড়িতে উঠে ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে যাব 
কামাখাবাবু স্ত্রী যে দলিল আর কাগজপত্র দিয়ে গেলেন সেগুলো ভালো করে দেখা দরকার গড়িয়াহাটের ফ্লাইওভারে ওঠার সময় মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইলে কথা বলা পছন্দ করি না সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিই কিন্তু ফ্লাইওভারে গাড়ি দাঁড় করানো যাবে না হ্যালো সৌরবাবু বলছেন ওপাশ থেকে পাল জুয়েলার্সের মালিক নীরেন পালের গলা শুনতে পেলাম হ্যাঁ বলছি স্যার আজ আপনার স্ত্রী আমাদের এখানে এসেছিলেন একটা নেকলেস নিয়ে গেছেন ষাট হাজার টাকার চেকটা কি পাঠিয়ে দেবেন কথাটা শুনে আমি উত্তর দিতেও ভুলে গেলাম সকালে ঘুম ভাঙলো লাভলির ডাকে হাতে চায়ের কাপ তোমার পিস্তো তো ভাই ফোন করেছিল তোমাকে রিং ব্যাক করতে বলেছে সাত সকালে স্নান সেরে নিয়েছে কাঁদ পেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে ভিজে চুল ওকে শিশিরে ভেজা ফুল বলে মনে হলো কাল বিকেলবেলা বাড়ি ফিরতেই লাভলি দরজা খুলে দিয়েছিল আশা করিনি তাই ওকে দেখেই আমার বুকের ভেতরে কি যেন লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল আমার স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে পাল জুয়েলার্স থেকে রিঙ্কির নেকলেস কেনার শোকও ভুলে গেছিলাম লাভলিকে বাড়িতে দেখে দরজা বন্ধ করে ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ও তখন ইশারায় দেখিয়েছিল যমুনা আর বোচান কিচেনে আছে দুপুরে বাঙুর হাসপাতাল থেকে খবর এসেছিল মনার বাবার শরীরটা ফের খারাপ হয়েছে তাই লাভলির আর বেলঘরিয়ায় যাওয়া হয়নি খবরটা শুনেই মনা দৌড়ে যায় হাসপাতালে বিকেলে ভিজিটিং আওয়াজে গীতা মাসি গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি লাভলিকে তাই এ বাড়িতে থেকে যেতে হয়েছে লাভলির হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বললাম টুবলু কখন ফোন করেছিল রে মিনিট পনেরো আগে গীতা মাসি এখনো আসেনি না সকালে ভাই এসেছিল বলল কাল থেকে পিছে বসাই রক্ত পায়খানা হচ্ছে ডাক্তাররা বলেছে আরও কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে ভালোই তো তার মানে তোকে আরও কয়েকদিন কাছে পাবো তাই তো যা এ কথা বলো না পিসির কথা ভাবো তো পিসি মশাইয়ের কিছু হলে পিসিও বোধ হয় বাঁচবে না গো তোমাদের সংসার দেখতে গিয়ে পিসি কোনো দিন নিজের সংসার দেখার সময় পায়নি কিন্তু পিসি মশাই এত ভালো কোনো দিন এ নিয়ে কমপ্লেন করেনি জানো বাহ তুই পিসির কথাই ভাবছিস কই আমার কথা তো ভাবছিস না আমি চলে গেলে রিঙ্কিকে তুমি বিয়ে করো তাহলেই তো আমার কাছ থেকে যা পাও সব পাবে তুই রিঙ্কির কথা জানলি কি করে রে একদিন ফোন করেছিল তখনই নামটা জানলাম তারপর পিসিকে জিজ্ঞেস করলাম পিসি বলল তুমি নাকি ওকে বিয়ে করবে দূর ও সব মেয়েকে বিয়ে করা যায় নাকি ঘরে সাজিয়ে রাখতে হয় যাগে তুই চলে গেলে তোর সঙ্গে কি করে দেখা হবে বলতো তুমি কি বেলঘরিয়া যাবে নাকি যদি যাই তোর আপত্তি আছে না না ও সব করতে যেও না পাড়ায় জানা জানি হয়ে যাবে তোর এদিকের কি খবর মনে হয় আটকে গেছে পরশু মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হওয়ার কথা ছিল হয়নি এই প্রথম আমার দুদিন দেরি হলো জীবনে কখনো হয়নি এখন কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে জানো চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিলাম দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পড়লাম যদি সত্যি প্রেগনেন্সি হয় তাহলে কিন্তু তোকে আমি বেল করিয়া রাখব না ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে লাভলি বলল কি বলছো তুমি কোথায় রাখবে আমাকে ভবানীপুরে আমাদের একটা বাড়ি আছে সেখানে আর এক দু মাসের মধ্যেই বাড়িটা খালি হয়ে যাবে তোর জন্য লোক রেখে দেব ওখানে থাকবি তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি লোকনাথ পিসি পিসির বাড়ির আর সবাই ভেবেছ ওদের কথা কি বলবে ওদের ওরা কেউ কিছু জানবে না না তা হয় না সুব্রতা তোমার দিকটাও ভাবো এসব অবৈধ সম্পর্কগুলো কখনো চাপা থাকে না আমাকে ছাড়া তুই থাকতে পারবি লাভলি প্রশ্নটা শুনে লাভলি চুপ করে গেল কয়েক সেকেন্ড পর বলল আমার কথা আমি ভাবছি না 
আমার কোনো দাম নেই কেউ আমাকে চেনেও না কিন্তু সমাজে তোমার একটা পজিশন আছে তোমার কথাই তো ভাবছি গো কাল তোমাকে না বলে চলে গেলেই ভালো হতো তুই যেখানেই থাকবি ঠিক খুঁজে বের করব আপাতত ওই লোকনাথের কথা ভুলে যা লাভলি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল মনে হয় নিচে কি হয়েছে তুমি কি একটু পরে বেরিয়ে যাবে হুম অফিসে যাব তুই বরং ব্রেকফাস্টটা রেডি কর বাথরুম থেকে মুখ টুক ধুয়ে আসার পর টুবলুকে ফোন করলাম হ্যালো হ্যাঁ রে শুভ্র বলছি আরে শুভ্রা আমার কাগজটা আজ দেখেছো না রে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম খবরটা বেরিয়েছে প্রথম পাটা বেরিয়েছে অনিল মজুমদারের সালাম বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি কাল মন্ত্রী আমাকে বলেছে অনিল মজুমদারকে আর হেলথ সার্ভিসে রাখবে না আগে তুমি খবরটা পড়ে দেখো তারপর ফোন করো অন্যদিন চায়ের কাপের সঙ্গে সঙ্গে লাভলি কয়েকটা খবরের কাগজও দিয়ে যায় আজ বেলা হয়ে গেছে দেখে বোধ হয় আনিনি ওপর থেকে জোরে ওকে বললাম কাগজগুলো দিয়ে যেতে ওর বদলে উঠে এলো মনা কাগজগুলো টেবিলে রেখে বলল বাবা ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে যায় সুব্রদা আজ আমাকে ছুটি দেবেন ডাক্তাররা কি বলছে রে খোলাগুলি তো কিছু বলছে না অপারেশন করাটা বোধ উচিত হয়নি আমার ঠিক লাগছে না সুব্রদা মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু মনার চোখ ছলছল করছে ওর মতো ডাকা বুকো ছেলেও কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে ক্যান্সার ফ্যান্সার নয় তো কথাটা মনে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে গীতা মাসির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল বাঙুর হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে একবার কথা বললে হয় ভসা দেবার জন্যে মনাকে বললাম আরে এত চিন্তা করছিস কেন আমি তো আছি তেমন হলে আরও বড় ডাক্তার দেখানো যাবে মা তো আপনার ভরসাতেই আছে সুব্রতা সবসময় বলে আমার বুকের দুধ খাইয়ে ওকে মানুষ করেছি ও আমাকে ফেলতে পারবে না এত দিন পর তাহলে কথাটা জানতে পারলাম কার বুকের দুধ খেয়ে আমি বড় হয়েছি মনার পিঠ চাপড়ে বললাম তোর মতো ছেলে ঘাবড়ে গেলে চলবে আগে দেখি না ডাক্তার কি বলে চোখ মুছতে মুছতে মনা নিচে নেমে যাওয়ার পর কাগজ খুলে বসলাম বড় বড় করে হেডিং হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর পরিবার সহ পুলিশ হাজতে মাই গড অনিল মজুমদারকে তার মানে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে তাহলে টুবলু কাজের কাজটাই করে দিয়েছে খবরের মাঝে একটা ছবি পুলিশ ভ্যান থেকে অনিল মজুমদার নামছেন তাড়াতাড়ি রিপোর্টের বাকি অংশে চোখ বোলাতে লাগলাম সবই আমার জানা মেয়েটার বাপের বাড়ির লোকজনের কথাও হয়েছে পুত্রবধূ হত্যার অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ অনিল মজুমদারকে ধরতে কেন এত দেরি করল টুবলু সেই প্রশ্ন তুলেছে কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে টালিগঞ্জ থানার একজন এএসআইকে যে এফআইআর নিতে যায়নি খবরটা পড়তে পড়তে দুটো নতুন তথ্য জানতে পারলাম ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর বিজন বসুই হেলথ সার্ভিসে যেতে পারেন আর যেসব ওষুধ কোম্পানির মালিকের থেকে অনিল মজুমদার মন্ত্রীর নাম করে টাকা নিয়েছেন তাদের সঙ্গে মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবেন টুবলু কায়দা করে দুটো ব্যাপারেই অনিল মজুমদারকে ফাঁসিয়েছে এই তথ্যগুলো পড়ে মনটা খুব হালকা হয়ে গেল এক বিজন বসু হলেন রিঙ্কির বাবা আগে জানতাম না এখন জানি ফলে আমার খুব সুবিধে হয়ে গেল আর দুই পশুপতিবাবু সমস্যায় পড়ে গেলেন ওরা কেউ অবশ্য মন্ত্রীর কাছে গিয়ে মুখ খুলবেন না আমি ভালো মতোই সেটা জানি কিন্তু আমাকে ডাকলে পরিষ্কার টাকা চাওয়ার কথা মিনিস্টারকে জানিয়ে দেব এসব ব্যাপারে ন্যাকামির কোনো দরকার নেই ফের ফোন করলাম টুবলুকে হ্যাঁ বলো কিরে তুই তো কামাল করে দিয়েছিস তোমাকে বলেছিলাম না ভাগ্যিস পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা স্ট্রাঙ্গুলেশনের কথা বলা ছিল তাই স্টোরিটা করতে পারলাম তুই রিপোর্টের কপিটা পেলি কোথায় জোগাড় করতে হয়েছে তুমি বলেছিলে খরচাপাতি করতে হলে করবে যার কাছ থেকে রিপোর্টটা পেয়েছি তাকে কিছু দিতে হবে সুব্রদা তাই কি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো হাজার পাঁচেক কিন্তু দিতে হবে না রে টাকাটা আমি তোকে দেবো তুই যাকে দেবার দিবি আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখিস আর মাসখানেকের মধ্যে তোকে এমন একটা খবর দেবো তার হয়ে যাবি টাকাটা কোথেকে নেবো সুব্রদা বাড়িতে এলে আসতে পারিস অথবা অফিসে 
নাহলে বল মনাকে আমি তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব পিসিমার হাতে দিয়ে আসবে না 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 সুব্রদা মা যেন এসব কিছু জানতে না পারে আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাতে ফেরার সময় তোমাদের বাড়িতে নেমে পড়বো তাহলে হ্যাঁ আয় তাহলে আর একটা কথা তুই যে অনিল মজুমদারের খবরটা আমার কাছ থেকে পেয়েছিলি এটা যেন কেউ না জানে আরে তা নিয়ে চিন্তা করো না কালকের কাগজটা দেখো অনিল মজুমদারকে নিয়ে আরও ইন্টারেস্টিং খবর পাবে কি খবর রে এখন বলা যাবে না আমি ছাড়ি আমার এক্ষুনি বেরোতে হবে ফোনটা ছাড়ার পর মনে মনে হাসলাম টাকাটা আর কাউকে দিতে হবে না ওই টুবলুর পকেটেই যাবে আমি নিশ্চিত তা যাক আমার কাজটা ও করে দিয়েছে ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত মনে এত আনন্দ হল শিস দিতে দিতে বাথরুমে ঢুকলাম নেহাত মনা বাড়িতে আছে তাই লাভলি এই মুহূর্তে বেঁচে গেল না হলে এখনই ওকে জাপটে ধরে তুলে আনতাম ব্রেকফাস্ট করে বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে মোবাইলটা বেজে উঠল হ্যালো তুমি এখন কোথায় শুভ্র রিঙ্কির ফোন গলাটা শুনে লাইনটা কেটে দেব কিনা ভাবলাম আবার কোথায় আমাকে গচ্চা দিতে হবে কে জানে শুকনো গলায় বললাম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি একবার রাজভবনে আসতে পারবে রাজভবনে কেন বলো তো মিনিস্টার কাকুর বাড়িতে বাড়ি মেন লাঞ্চ আনার কাল যে বললাম তোমার সঙ্গে মিনিস্টার কাকু কথা বলতে চেয়েছে হ্যাঁ কথাটা রিঙ্কি একবার বলেছিল বটে তবে সেটা যে আজই তা কিন্তু বলেনি বললাম ও হ্যাঁ কখন যেতে হবে এখনই অফিস যাওয়ার পথে চলে এসো আমি কাকুর বাড়িতে আছি তোমার জন্য সকালবেলা চলে এসেছি আমার কি সৌভাগ্য রিঙ্কে কিছু আদায় করার বদলে আমাকে কিছু করে দিচ্ছে রাজভবনের কোন দিকটায় যেতে হবে বলো তো গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের উল্টো দিকের রাস্তায় ঢুকে বাঁদিকে গেট দেখবে সেন্ট্রি বসে আছে চলে এসো তারপর তোমাকে নিয়ে একটু বেরোবো কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করার আছে উফ রিঙ্কি পারেও বটে কাল পাল জুয়েলার্সে আমাকে ঝুলিয়েছে ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে আরও কত জায়গায় আমাকে সমস্যায় ফেলবে কে জানে ঠিক করে রাখলাম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলার পরই কাজের বাহানায় কোথাও কেটে যেতে হবে না এভাবে চললেও আমাকে একদিন ফতুর করে দেবে রিঙ্কির চালচলন যেমন দেখছি তাতে ওকে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারি না যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে তার কপালে প্রচুর দুঃখ আছে ও সত্যিই এক ধরনের মানসিক রোগী পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন আপনার বন্ধুকে ডাক্তার দেখান গাড়ি চালিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে ঢোকার পর ফের মোবাইলটা বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারে গাড়িটা পার্ক করলাম হ্যালো স্যার আপনি এখন কোথায় মিসেস ব্যানার্জির ফোন রাস্তায় কেন বলুন তো স্যার একটা সুখবর আছে কাল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে একটা ফ্যাক্স মেসেজ এসেছে ওরা আমাদের কাছ থেকে প্রচুর মেডিসিন কিনতে চায় প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো দিন শতকের মধ্যেই ওষুধ সরাসরি আমাদের যে কাতায় পাঠাতে হবে মিসেস ব্যানার্জির গলায় উত্তেজনার ছাপ স্যার আজ কিন্তু আমরা ছাড়বো না আপনাকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে খবরটা শুনে প্রচণ্ড আনন্দ হলো বললাম কাল এই খবরটা এসেছে আর আপনি আজ আমাকে দিচ্ছেন আসলে স্যার ফ্যাক্সটা যখন এলো কামাখাবুর স্ত্রী আর মেয়ে তখন আপনার অফিসে আমি পড়েও দেখিনি আজ অফিসে এসে পড়ে দেখি দারুণ ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানালাম কখন আসছেন স্যার আমি এখন রাজভবনের দিকে যাচ্ছি মিনিস্টারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বেলা একটা নাগাদ অফিসে পৌঁছবো সুবোধবাবুকে বলে আপনি মিষ্টি আনিয়ে রাখবেন কেউ যেন বাদ না যায় ওকে স্যার তাড়াতাড়ি আসুন মোবাইলে সুইচ অফ করে ফের গাড়ি স্টার্ট দিলাম দাদুর এটাচি কেসে হুট চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আমি দিল্লিতে নিয়মিত যোগাযোগ করছিলাম দিল্লিতে ওদের একটা অফিস আছে 
যারা দক্ষিণ আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কাজ করে কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলাম জাকার্টায় গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থা রোজ রোজ পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের মারপিট হচ্ছে বোধ হয় সেজন্যই ওখানে ওষুধ দরকার এবং খুব দ্রুত তাই মাল সরাসরি জাকার্টায় পাঠাতে বলেছে একটা জিনিস অবশ্য বুঝতে পারলাম না দিল্লি আর ফরিদাবাদে এত বড় বড় ওষুধ কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও আমি কেন অর্ডারটা পেলাম তার মানে টেন্ডারে আমার দাম সব থেকে কম ছিল অথচ বাজারে যে দামে আমরা যে ওষুধ বিক্রি করি টেন্ডারে আমি ঠিক তার দুগুণ দাম লাগিয়েছিলাম হুর অর্ডার পাওয়ার জন্য আমি লোক ধরার কোনো চেষ্টা করিনি কাউকে কমিশনও দিতে হবে না তাই ভাবতেও পারিনি এত বড় একটা অর্ডার পাবো একটা অভিজ্ঞতা হলো বেশি লোভ না করে ঠিকঠাক টেন্ডার দিতে পারলে বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে তাহলে প্রতিযোগিতায় নামা যায় গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবলাম আমার ভাগ্যের চাকা তাহলে আলটিমেটলি ঘুরছে দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে একের পর এক ঝামেলা স্যালাইন কেলেঙ্কারি তারপর ড্রাগ কন্ট্রোলের ডিরেক্টর অরণীবাবুর বদলি হয়ে যাওয়া হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর অনিলবাবুর অপমান সব মিলিয়ে কেমন দিশাহারা হয়ে গেছিলাম বহুদিন পর আজ একটা সত্যিকারের ভালো খবর পেলাম মিসেস ব্যানার্জি বললেন কাল উর্মিরা অফিসে ঢোকার পরই ফ্যাক্স মেসেজটা এসেছিল তাহলে কি উর্মি কপালটা খুলে দিল রাজভবনে পৌঁছলাম বেলা দশটা নাগাদ পূব দিকের দোতলা বাড়িগুলোতে যে মন্ত্রীরা থাকেন তা জানতাম না আমাকে দেখেই রিঙ্কি দৌড়ে এসে বলল তোমার এত দেরি হলো কেন সুপ্র কাকু কিন্তু এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন এসো ভেতরে এসো উনি খাচ্ছেন খেতে খেতে তোমার সঙ্গে কথা বলে নেবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে টিভিতে আর খবরের কাগজে অনেকবার দেখেছি তবে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা অবস্থায় ভদ্রলোককে দেখব কোনোদিন আশা করিনি এক চলতে ডাইনিং রুম ডাইনিং টেবিল বলে কিছু নেই মন্ত্রী মেঝেতে আসন পিঁড়ি হয়ে ভাত খাচ্ছেন আমি হাত জোর করতেই উনি বললেন আরে বসো বসো তোমার কথা মামনির মুখে রোজ শুনি তুমি তো এখন আসা ফার্মাসিউটিক্যালসের মালিক তাই না হ্যাঁ স্যার তোমার দাদু দু একবার আমার কাছে এসেছিলেন তখন উনি অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা ছিলেন আর আমার প্রবলেমটা কি স্যার হেলথ সার্ভিস আমাদের কাছ থেকে কোনো মালই আজকাল কিনছে না কেন বলো তো ডিরেক্টর আমাদের পছন্দ করেন না আমি জানি না দাদুর সঙ্গে কী কারণে কনফ্লিক্টটা হয়েছিল সেদিন আমি নিজে কথা বলতে গেছিলাম উনি আমায় অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিলেন কারণটা কি সব বলাটা কি ঠিক হবে আরে বলো বলো অত সংকোচ করো না আর দুদিন পর তুমি আমার মামনির লাইফ পার্টনার হতে যাচ্ছ তোমার ভালো মন্দ আমাকে ভাবতে হবে কি হয়েছিল আমায় সব কুলে বলো দেখি স্যার আপনার নাম করে উনি আমার কাছ থেকে সাত লাখ টাকা চাইলেন দাদুর মুখে শুনেছি দুবার টাকা নিয়ে উনি নিজেই মেরে দিয়েছিলেন আমাকেও যখন টাকার কথা বললেন তখন দাদুর কথা মনে হয়েছিল আমি পাঁচ লাখের বেশি দিতে রাজি হইনি তাই উনি চটে গেলেন শুধু তাই নয় আমাকে ফলস কেস দিয়ে শোকজও করবেন বলেছেন খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যে কথাগুলো বলে গেলাম শুনে খাওয়া বন্ধ করলেন মিনিস্টার কাকু সোনাবাই সৌভ্র আজ পরিষ্কার একটা কথা তোমাকে বলে দিই আমাদের পার্টিটা তো অনেক বড় চালানোর জন্য অনেক টাকা পয়সা দরকার হয় আর তোমরা না দিলে টাকা আমরা পাবো কোথায় ভাই টাকাটা তো আমি নিজের জন্য নিই না দেখছো তো কিভাবে আমরা বামপন্থীরা থাকি স্যার আপনি চাইলে ব্যাংক চেক দিয়ে যেতে পারি কিন্তু মাঝখান থেকে অন্য একজন টাকা মেরে দেবে সেটা হতে দেওয়া যায় না না অনিল মজুমদার সম্পর্কে কমপ্লেনটা অনেকের মুখে শুনেছি আমার তো একেবারে বদনামি করে দিয়েছে যাই হোক ও তো সাসপেন্ড হয়েছে ওই ডক্টর সংকর্ষণ চাকলাদার বলে একজনকে আমি হেলথ সার্ভিসে আনছি তুমি কালই রাইটার্সে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করো আমি যা বলার বলে রাখব কিন্তু ওই কথাটা মনে রেখো ভাই ইলেকশনের সময় যেন হাত উল্টে দিও না না স্যার আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাহলে এবার এসো মামনি অনেকক্ষণ ধরে উসকুস করছে তোমার সঙ্গে বোধ যাবে কোথাও হাসতে লাগলেন রিঙ্কির মিনিস্টার কাকু এই প্রথম আমি বামপন্থী কোনো মন্ত্রীকে দিল খোলা হাসতে দেখলাম বিকেল ঠিক পাঁচটায় রাসবিহারীর মোড়ে গিয়ে দেখি পাতাল রেলের গেটের সামনে উর্মি দাঁড়িয়ে আছে পরনে প্রিন্টেড সিল্কের শাড়ি হালকা গোলাপি রঙের না মেটার রং সম্পর্কে ভালো আন্দাজ আছে রিঙ্কিকে শাড়ি পরলে মানায় না কিন্তু উর্মিকে 
ওই অল্প দামের শাড়িতেই খুব মহার ঘুম লাগছে বাহাত দিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে ডাকলাম এসো গাড়ির ভেতরে ঢুকে উর্মি বলল আমি ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না তোমার মনে এরকম ধারণা হলো কেন জানি না সৎসাহস দেখানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে চেতলা ব্রিজের দিকে এগোলাম বেহালা অঞ্চলটা আমি খুব ভালো চিনি না কিন্তু মাঝে মধ্যে ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে বেহালার উপর দিয়ে গেছি দুর্গাপুর ব্রিজ নিউ আলিপুর তারাতলার মোড় তারপর সোজা বেহালা ওখানে যে মেন্টাল নার্সিং হোম আছে তা কোনোদিন শুনিনি আসার মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু উর্মিকে কথা দিয়ে ফেলেছি বলে এলাম বেলা সাড়ে বারোটার সময় আজ অফিসে ঢুকতেই সবার মধ্যে উৎসাহের জোয়ার দেখে সত্যি অবাক হয়েছিলাম দেড় কোটি টাকার অর্ডার পাওয়ার খবরটা রটে গেছিল আমার কাছে প্রথম এলেন সুবোধ বাগছি তারপর রবীনবাবুর থেকে একে একে রন্টু পর্যন্ত সবাই আমাদের চিফ কেমিস্ট অসীমবাবু তো বলেই ফেললেন আপনি প্রোডাকশান নিয়ে একদম ভাববেন না এক সপ্তাহের মধ্যে সব মাল আমরা রেডি করে ফেলব দিল্লিতে ফোন করে হুর মিস্টার ম্যালকম রিচার্জের সঙ্গে কথা বললাম উনি বললেন সুকর্ণ বাজেদ বলে ওদের একজন আমাদের এখানে আসবেন তিনি যে কাটায় মাল পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন ভদ্রলোকের জন্য গ্র্যান্ড হোটেলে একটা ঘর ঠিক করে রাখলাম সুবোধবাবুকে আমি বারবার সতর্ক করে দিলাম কোনো ওষুধ সম্পর্কে যেন কোনো কমপ্লেন না আসে যার ইউনিট নিয়ে কমপ্লেন আসবে তাকে আমি পরদিনই বিদায় করে দেবো কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে অফিসের কথাই ভাবছি উর্মি জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুখটা কঠিন করে আছে আজ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ছাড়বে হঠাৎই মনে হলো নার্সিংহোমে যাওয়ার কথা বলে আমি ছেলে মানুষই করেছি শর্মিলা বা এই উর্মি এরা কারা কেন উর্মির জন্য এতটা সময় আমি নষ্ট করব কামাখাবাবু যতদিন আমাদের কোম্পানিতে ছিলেন ততদিন বিনা পারিশ্রমিকে নিশ্চয়ই কাজ করেননি অত মানবিকতা দেখাতে যাওয়ার আমার উচিত হয়নি উর্মি তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই থাকলেও আপনাকে বলতে যাব কেন আমার তো মনে হয় তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকতেই পারে না ও রিয়েলি কি করে শিওর হলেন তোমার চোখ মুখ দেখে তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র রস বোধ নেই প্রেম নেই কিচ্ছু নেই রাগে থমথম করে উঠল উর্মির মুখ কোনো কথা না বলে ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল তারপর বলল প্রেম বলতে আপনি কি বোঝেন আমি শর্মিলার কাছ থেকে তা শুনেছি ভুল শুনেছ যাকে কাল তোমার মা বলছিলেন তোমার নাকি বিয়ের কথাবার্তা চলছে তা ভাগ্যবান লোকটা কে জানতে পারি নাম বললে চিনতে পারবেন চিনতে না পারলেও পরে তো খোঁজ খবর নিতে পারবো ধ্রুব মল্লিক নামটা শুনে বিষম খেলাম উর্মিতা হলে ওই ডিবচটার খপ পড়ে পড়েছে পড়াই উচিত এমন দাম্ভিক মেয়ের শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হোক ভজলো খুব হ্যান্ডসাম আমেরিকায় থাকেন বিজনেস কনসালটেন্ট প্রচুর রোজগার করেন আমার রাইট উর্মি যেন চমকে উঠল এই প্রথম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আপনি ধ্রুব মল্লিককে চেনেন সেটা বড় কথা নয় কিন্তু তোমার বয়সের সঙ্গে ম্যাচ করবে ভজলোকের বয়স কিন্তু পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হতেই পারে না আপনি বাড়ি বলছেন ধ্রুব মল্লিকের সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ এক বন্ধুর বাড়িতে আমার ওই বন্ধুর সঙ্গে ধ্রুব মল্লিকের খুঁত তো ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে তোমার বন্ধুটি খুব মোটা না মানে একটু ওভারওয়েট সেটাও আপনি জানেন ওষুধের কারখানা না চালিয়ে জ্যোতিষ চর্চা করলে ভালো করতাম কি বলো তাই তো দেখছি কিন্তু ধ্রুব মল্লিককে আপনি চেনেন কি করে তা তো এখনো বললেন না ভালো মতোই চিনি ওর সম্পর্কে আর কি জানেন উনি একবার বিয়ে করেছিলেন সেই বউ টেকে নি এখন এক প্যানামা সুন্দরীকে নিয়ে লিফট টুগেদার করেন সে মেয়েটি কলকাতায় বেড়াতে আসতে চেয়েছিল কিন্তু বাবার ভয়ে ধ্রুব মল্লিক তাকে আনতে পারেনি তাই মনের দুঃখে সেই মহিলা অন্য একজনের সঙ্গে ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডসে বেড়াতে গেছেন আপনি মিথ্যে কথা বলছেন যা জানি তাই বলছি এখন বিশ্বাস করা বা না করা সেটা তো তোমার ইচ্ছে ধ্রুব মল্লিকের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে তোমার মা বাবা কাকা কথা বলেছেন না এখনো বলেননি তাহলে বিয়ের আশা ত্যাগ করে তুমি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করো কথাটা শুনে উর্মি চুপ করে রইল 
নার্সিং হোমে পৌঁছনো পর্যন্ত আর কোনো কথা বলল না ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে বাঁধি কেটে আর নিয়ে একটা ছোট্ট গলি তার ভেতরে ছোট্ট দোতলা বাড়ি বাইরে থেকে মনে হয় লোহার খাঁচা মনে হলো না এটা কোনো নার্সিং হোম ডোরবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে লোহার দরজা খুলে একটা অল্প বয়সী মেয়ে জিজ্ঞেস করল কাকে চাই নিভাদি আছেন বলুন উর্মি এসেছে বুঝলাম উর্মি প্রায় এখানে আসে কয়েক মিনিট পরেই মাঝ বয়সী এক মহিলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে উর্মিকে বললেন তুমি এসো ভেতরে এসো অনেকদিন পর এলে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম দিদি তাই আসতে পারিনি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম লম্বা এক ফালি করিডোর সেখানে বসার ব্যবস্থা রোগীর আত্মীয় স্বজনদের জন্য পাশেই একটা ঘর বোধহয় সেখানে ডাক্তাররা বসেন কেননা জুতো খুলে ভেতরে ঢোকার নির্দেশ লেখা আছে নিভা নামে মহিলাটি আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন নার্সিং হোম বলতে আমি দেখেছি উডল্যান্ডস বেলভিউ বা ক্যালকাটা নার্সিং হোম ঘরে ঢুকে অত্যন্ত আশাহত হলাম খুবই মলিন অবস্থা দেখেই বুঝলাম অপরের দয়া দাক্ষিণ্যে নার্সিং হোমটা চলে এক্সকিউজ মি আপনারা কার জন্য এসেছেন পেছন থেকে কে যেন বললেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি এক ভদ্র মহিলা গলায় স্টেথোস্কোপ নিশ্চয়ই ডাক্তার হবেন নমস্কার করে বললাম নমস্কার আমরা শর্মিলাকে দেখার জন্য এসেছি ও শর্মিলা দত্ত হ্যাঁ এখন একটু ভালো আছে আপনারা ওর কে হন আমি শর্মিলার বন্ধু ম্যাম প্রায় আসি আপনাকে তো এর আগে কখনো দেখিনি আমি পূর্ণিমা চ্যাটার্জি সাইকাট্রিস্ট নতুন এসেছি আপনারা কি শর্মিলাকে দেখতে চান ও এখন পাশের ঘরে বসে টিভি দেখছে গিয়ে দেখতে পারেন পর্দা সরিয়ে উর্মি পাশের ঘরে ঢুকে গেল আমি চেয়ারে বসলাম শর্মিলাকে দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই মেয়েটাকে এতদিন পর দেখলে চিনতে পারবো কিনা তাই সন্দেহ পূর্ণিমা চ্যাটার্জি কম্পিউটার খুলে বসলেন আমি ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলাম আমার মুখ দেখে বোধ হয় ভদ্রমহিলা কিছু আন্দাজ করেছেন তাই হঠাৎ বললেন প্লিজ ডোন মাইন্ড আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি আমি শুভ্রশঙ্খ মিত্র ব্যবসা করি আপনার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে নার্সিং হোমের এতটা খারাপ অবস্থা বোধ হয় কল্পনা করেননি এজেন্ট এট সত্যি বলতে তাই কি করব বলুন উই হ্যাভ অলমোস্ট থার্টি পেশেন্টস সরকার যা সাহায্য দেয় তাতে তো চলে না আগে পেতাম এখন ডোনেশন চাইলে কেউ দিতে চায় না পেশেন্টদের আত্মীয় স্বজনরা ভর্তি করিয়েই উধাও আর এ মুখো হনই না আমরা তো পেশেন্টদের বের করে দিতে পারি না তাই না ফলে কোনো রকমে চালিয়ে যাচ্ছি নার্সিং হোমটা তো তুলেও দিতে পারছি না ইটস এ রিয়েলি পিকিউলিয়ার সিচুয়েশন ইউ নো ভদ্রমহিলা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি ম্যাক্সি পড়া মেয়েকে নিয়ে উর্মি ঘরে ঢুকে এলো মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাটা শীর্ণ চেহারা দীর্ঘকাল রোগভোগের চিহ্ন সারা মুখে চোখে বোধহীন শূন্যতা ঘরের কাউকে চিনল বলে তো মনে হলো না শুধু কম্পিউটারের দিকে একবার তাকিয়ে অর্থহীন হাসল হলদে দাঁত ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা লালা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না ওকে দেখিয়ে উর্মি আমাকে বলল এই শর্মিলা আমার সেই বন্ধু বিশ্বাসই করতে পারলাম না এই সেই মেয়ে যাকে নিয়ে একদিন আমি ডায়মন্ড হারবারে ফুর্তি করতে গেছিলাম মেটা দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেই পারলাম না মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আমাকে একবার দেখিয়েই উর্মির শর্মিলাকে নিয়ে ফের ভেতরের ঘরে চলে গেল মাথা নিচু করে আছি দেখে পূর্ণিমা চ্যাটার্জি বললেন এখন তো তাও ভালো দেখলেন শর্মিলা যখন ভায়োলেন্ট হয়ে যায় তখন দেখলে সত্যি আপনাদের কষ্ট হবে উর্মি ফের ঘরে ফিরে এসেছে জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে পূর্ণিমাকে বলল শর্মি কি কোনোদিনই ভালো হবে না ডক্টর বলা কঠিন এই মেয়েটার কেস হিস্ট্রি আমি ভালো করে স্টাডি করেছি বংশগত রোগ এদের ফ্যামিলিতে আরও দু তিনজন মেন্টাল পেশেন্ট ছিলেন বাবার দিক থেকে ওকে যখন ওর মা ভর্তি করে দিয়ে যান তখনই আমরা জানতে পারি ওর মা আসেন প্রথম প্রথম আসতেন এখন আর আসেন না শুনেছি ভদ্রমহিলা ফের বিয়ে করে চেন্নাইয়ে চলে গেছেন আচ্ছা ডক্টর আপনি বলুন তো এই মেয়েটা কি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের জন্য মেন্টাল ব্যালেন্স হারিয়েছে আই রিয়েলি নিড টু নো দ্যাট 
মনে হয় না তাহলে কেস হিস্ট্রিতে নিশ্চয়ই লেখা থাকতো তবে মেন্টাল ডিসঅর্ডার হওয়ার পেছনে অবশ্যই যৌনতা আসলে আমি যতটুকু জানি তার পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি মেয়েটার বাবা মেন্টাল পেশেন্ট হওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান মাদার ওয়াজ কোয়াইট ইয়াং অ্যাট দ্যাট টাইম চাকরি করতেন তাই স্বামীর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না এদিকে শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর একটা তাগিদ তো ছিলই নিত্য নতুন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসতেন বাড়িতে মেয়েটা বড় হওয়ার পর যখন বুঝতে পারল মা ব্যবচারিতা করছে তখন বিদ্রোহ করল ও জানতো ওর বাবা দিল্লিতে চাকরি করেন মায়ের প্রতি রাগে মেয়েটাও বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে শুরু করল একদিকে মা মেয়েটিকে বারণ করত অন্যদিকে মেয়েও মাকে বলত তুমি নিজেকে আগে শোধরাও তারপর একদিন রাতে মা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে অ্যাক্ট করছেন তখন মেয়েটা দেখে ফেলে রাগের মাথায় মায়ের পুরুষ বন্ধুটিকে কাঁচের বোতল দিয়ে মারাত্মক আঘাত করে পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে যায় তারপর থেকে মেয়েটার মেন্টাল ডিসঅর্ডার হয়ে যায় দ্যাটস আ কেস হিস্ট্রি শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম শর্মিলার অসুস্থতার জন্য তাহলে আমি দায় নই উফ আজ উর্মির সঙ্গে এসে তাহলে ভালোই করেছি উর্মি নিজের কানেও সব শুনেছে ফেরার সময় ও দম্ভ ভেঙে দিতে হবে পূর্ণিমা চ্যাটার্জিকে বললাম আচ্ছা ডক্টর এই মেয়েটিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কী করতে হবে বলুন তো অতি যত্নে ওকে রাখতে হবে ভালো ভালো ওষুধ খাওয়াতে হবে সোনারপুরের ওদিকে একটা নার্সিং হোম হয়েছে একটু অবস্থাপনদের জন্যে ওখানে ভর্তি করে দেখতে পারেন মাসে তিন চার হাজারে থাকা দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার আপনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন আমি এই মেয়েটির দায়িত্ব নিতে চাই আপনি এখনই কথা বলুন ব্যবস্থা আমি করতে পারি কিন্তু ওর মা তার অনুমতি ছাড়া তো আমি মেয়েটাকে ছাড়তে পারবো না ডক্টর আমার একটা ওষুধ কোম্পানি আছে আপনার এখানে যত মেডিসিন লাগে আমি ডোনেশন দেব প্লিজ সেভ দ্য গার্ল পূর্ণিমা চ্যাটার্জি কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন ওকে আমাদের গাভার্নিং বডিতে আমরা আলোচনা করে দেখি আপনি বরং এক সপ্তাহ পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বাই দ্য বাই আপনার কার্ড আছে হ্যাঁ নিশু পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলাম তারপর উঠে বললাম আর চলি তাহলে হুম আসুন বাইরে বেরিয়ে দেখি ঘন অন্ধকার ছোট গলিতে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে হেঁটে কোনো রকমে গাড়িতে এসে উঠলাম নার্সিং হোমের গেটের সামনে উর্মি কথা বলছে পূর্ণিমা চ্যাটার্জির সঙ্গে একটু পরে ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ও এসে গাড়িতে উঠল ওর চোখ মুখে সেই ঔদ্ধত্যটা এখন নেই ডায়মন্ড হারবার রোডে পৌঁছে দেখি আলো এসব ঝলমল করছে দোকানপাট একেবারে গড়িয়া হাটের মতো বেহালা যে এত পাল্টে গেছে আমার তো ধারণাই ছিল না উর্মি গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম তোমাকে কি বাড়ি পৌঁছে দেব নো থ্যাংকস একা যেতে পারবে কেন পারবো না আমার সম্পর্কে ভুল ধারণাটা আজ নিশ্চয়ই ভেঙেছে ঠিক বুঝতে পারছি না ভাঙবে তবু মচকাবে না বললাম আমার মনে হয় তোমাকেও সাইকাট্রিস দেখানো দরকার যাতে তোমরা দুই বন্ধু একই সঙ্গে থাকতে পারো এজেন্ট প্লিজ ঠাট্টা করবেন না শর্মিকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল জানেন ও কিন্তু ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিল ভগবান কেন যে ওকে এত কষ্ট দিচ্ছে আমি টেকের ইজি উর্মি তোমার আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমরা সেটা করে এলাম আর ভালো ট্রিটমেন্ট পেলে ও ভালো হয়েও যেতে পারে কে বলতে পারে আর ছ মাস বাদে ও তোমার আর ধ্রুব মল্লিকের মাঝে বসে গল্প করবে না তাই না ফের ঠাট্টা করছেন এখন ঠাট্টা বলছো নার্সিং হোমে যাওয়ার সময় তো আমার কথা বিশ্বাসই করছিলেন না তোমাকে একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছি টু ট্রিপল ফাইভ ডাবল ওয়ান সেভেন ফোর তোমার বাবা বা বয়স্ক কাউকে ধ্রুব মল্লিকের বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলো আমার কথা শুনে বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে না থাক আর কথা বলার কোনো দরকার নেই তাহলে চাকরিটা আর এছাড়া তো তোমার কোনো গতি নেই কে বিয়ে করবে তোমার মতো রসকশিন মেয়েকে ফার্মেসি ছাড়া যে আর কিচ্ছু জানে না এই কথাটা শুনে হেসে ফেলল উর্মি খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে শর্মির কথা এই মুহূর্তেও ভুলে গেছে হাসি থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে বলল 
গাড়িটা একবার থামাবেন সুব্রতা অনেকক্ষণ জল তেষ্টা পেয়েছে দোকান থেকে মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল নিয়ে নেব নার্সিং হোমে জল চাইলেই তো পারতে ফোটানো জল ছাড়া আমি খাই না কলেজের ক্যান্টিনে জল খেয়ে একবার পেটের খুব প্রবলেম হয়েছিল তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছি বাইরে কোথাও চেষ্টা পেলে মিনারেল ওয়াটার কিনে খাই তোমায় কে বলেছো বোতলের জল ভালো কাগজে বড় নি নামিম কোম্পানির বোতলেও আজকাল ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে দাঁড়াও বরং তোমাকে একটা কোক খাওয়াচ্ছি প্লিজ সুব্রতা কোক আমি খাই না ফ্যাট হয়ে যাবে নিউ আলিপুরের মুখে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করালাম তারপর নিজেই নেমে গিয়ে বেস্টারের একটা বোতল কিনে উর্মির হাতে দিলাম কয়েক ঢুক জল খেয়েও বলল একটা কথা জিজ্ঞেস করব সুব্রতা কিছু মনে করবেন না বলুন না স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পারো এই যে একই সঙ্গে এত মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছেন তাদের কষ্ট দিতে কি ভালো লাগে আপনার কে বলল আমি প্রেম করেছি প্রেমটা তো স্রেফ একজনের সঙ্গেই করা যায় উর্মি তাকে কষ্ট দেওয়া যায় না তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আপনি কারোর সঙ্গে প্রেমই করেননি না সেরকম মেয়ে আমার জীবনে এখনো আসেনি মানে সেরকম মেয়ে যে আমাকে ভালোবেসে বেঁধে ফেলতে পারে আপনার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বিশ্বাস না হলে করো না আমি কিন্তু এখনো সেই মেয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছি উর্মির সঙ্গে এই ধরনের কথা বলতে বলতেই একটা সময় রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে গেলাম আসার সময় রাগ রাগ মুখ করে বসেছিল ফেরার সময় বেশ হাসি খুশি গাড়ি থেকে ও যখন নামছে তখন বললাম ফের কবে দেখা হচ্ছে উর্মি কেন কাল কাল আসছেন তো গৌরীয় মঠে আমি কিন্তু রাগ করব সুব্রতা যদি আপনি তাড়াতাড়ি না আসেন আসবো বাই গাড়ি চালাতে চালাতে হিসেব করতে লাগলাম তাহলে আমি ঠিক পথে এগোচ্ছি উর্মিকে বাগে আনতে আমার আর বেশি দিন লাগবে না হ্যাঁ মানছি ও অন্য ধরনের মেয়ে ও রিঙ্কি নয় এমনকি লাভলিও নয় রিঙ্কি আর লাভলি দুজনেই নিজেদের স্বার্থে আমাকে শরীর দিচ্ছে উর্মির কোনো স্বার্থ নেই ও স্রেফ মধ্যবিত্ত মানসিকতার মেয়ে মন না দিলে ও কিছুতেই শরীর দেবে না ওর সঙ্গে জোর খাটানো যাবে না নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম ধীরে বজ্র ধীরে ধ্রুব মল্লিকের হাত থেকে যাকে বাঁচিয়েছ তাকে হাতের মুঠোয় আনার জন্য একদম তাড়াহুড়ো করতে যেও না পরক্ষণই মনে হলো এরকম যৌন উন্মাদের মতো চিন্তা করা কি এখন আমার সাজে কলেজ লাইফে না হয় বন্ধুদের দেখানোর জেদ ছিল এখন তো আমি একজন ব্যবসায়ী আমার ওপর অনেকগুলো পরিবার নির্ভরশীল উর্মির মতো একটা ভদ্র শিক্ষিত মেয়েকে ভোগ করার চিন্তা এতো এতো এক ধরনের অসুস্থতা না না এসব ভাবাটা আমার অনুচিত হঠাৎই মনে হলো বদ চিন্তা অনেকটা জীবাণুর মতো একটা থেকে দুটো দুটো থেকে চারটে চারটে থেকে চারশো এইভাবে বাড়ে সুস্থ শরীরটাকে একসময় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে কি দরকার ওই নোংরা জীবাণুকে আশ্রয় দিয়ে জীবনটাকে দুর্বিসহ করে তোলার জীবনে একটা শিক্ষা আমার হয়ে গেছে কলেজ থেকে ঘাট ধাক্কা খাওয়া অপরাধটা করেছিলাম আমি আর জয়সওয়াল তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি হঠাৎ জয়সওয়াল এসে একদিন বলল ওর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে পরের সপ্তাহে ওকে জয়পুরে গিয়ে বাবা মায়ের মনোনীত মেয়েকে বিয়ে করতে হবে মারোয়াড়ি ছেলেদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় জয়সওয়াল বলেছিল ওর পক্ষে না বলা সম্ভব না তার পরদিন থেকেই ও আমার মাথা খেয়ে ফেলছিল বিয়ের আগে ওসবের একটু অভিজ্ঞতা নিতে চায় পরদিনই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ডায়মন্ড হারবার রোডে এক রিজর্টে আমাদের কপাল খারাপ সেদিনই পুলিশ রেড হয়েছিল আমরা কোন কলেজের ছাত্র পুলিশের দাবড়া নিখে জয়সওয়াল তা বলে দিয়েছিল আমার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ওর উপর সেদিন টাকা পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম কিন্তু পরদিন কলেজে এসে আমাদের মধ্যে খুব মারপিট হয়েছিল ফাদার এব্রাহাম আমাদের আলাদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেখানেও জয়সওয়াল রিসর্টে যাওয়ার কথা ফাদারের কাছে বলে দিয়েছিল বলেছিল আমি নাকি ওকে জোর করে রিসর্টে নিয়ে যাই ওর নাকি কোনো দোষ নেই পরে ফাদার আমার কোনো কথাই শুনলেন না 
কলেজ থেকে আমাকে বের করে দিলেন সাদে এখন আমি রাগ পুষে আছি যেখানে সুযোগ পাব শুয়োরের বাচ্চাটাকে কাঁচা খেয়ে নেব পরক্ষণে আবার মনে হলো থাক এই রাগটাও তো জীবাণুর মতোই শুধু ক্ষতি করে কি দরকার পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে তোলার জ্যাসওয়াল এখন আর আগের মতো কলেজ ছাত্র তো নেই দুটো লাল বাড়ি ওর হাতের মুঠ হয়ে ও কতটা শক্তিমান তা না জেনে ওকে আঘাত করতে যাওয়া উচিত হবে না এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম প্রায় আটটা নাগাদ সদর দরজা খোলা ভেতরে ঢুকতেই দেখি ড্রয়িং রুমে টুবলু জমিয়ে আড্ডা মারছে লাভলির সঙ্গে আমাকে দেখে বলল আরে এতবার মোবাইলে দরার চেষ্টা করলাম সুব্রদা কোথায় ছিলে টুবলুকে দেখে আমার মুখ শুকিয়ে গেল লাভলির কথা বাড়ি ফিরে নিশ্চয়ই ও পিসিমাকে বলবে মুখ গম্ভীর করে বললাম একটা মিটিংয়ে আটকে গেছিলাম তুই বস আমি টাকাটা নিয়ে আসছি আচ্ছা শেষ হলো শ্রীরূপক সাহার উপন্যাস জীবাণুর পঞ্চম পর্ব নমস্কার